வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்றைக்கி பில்டிங் மெட்டல் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிஸ் நம்ம பிரிக்ஸ் பிரிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் எம்சிக்யூஸ் தான் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ போன கிளாஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி எம்சிக்யூஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த கிளாஸில் அடுத்த கொஷின்ஸ் வந்து அடுத்த செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ கிளாஸ்க்கு வந்து போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இன் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் பிரிக் எர்த் ப்ராசஸ் ஸோ அப்போ பிரிக் எர்த் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுல ப்ரிப்ரேஷன் வந்து பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் பிரிக் எர்த்தில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தோன்னா அன்சாயிலிங் தான் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு அடுத்து ஒய் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் வெதரிங் இஸ் பர்ஃபார்ம் ஸோ எதுக்காக இந்த வெதரிங் ப்ராசஸ் வந்து அந்த பிரிக்கத்தில் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது எதுக்காக பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் நேச்சரை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் வெதரிங் வந்து அந்த ப்ராசஸை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்து த ப்ராசஸ் ஆஃப் நீடிங் பிரிக் எர்த் இஸ் கால்டு ஸோ அப்போ இந்த பிரிக் எர்த்தை வந்து நீடிங் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது என்னென்ன ப்ராசஸ் பார்த்தோம்னா பக்கிங் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் விச் ஆ விச் இஸ் த மோஸ்ட் காமன்லி எம்ப்ளாய்ட் ட்ரையிங் மெத்தட் இன் இந்தியா ஸோ வந்து இந்தியாவிலே வந்து ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரையிங் மெத்தட் வந்து எதுன்னு பார்த்தோம்னா நேச்சுரல் ட்ரையிங்கில் தான் வந்து இந்தியாவில் இந்த பிரிக்ஸை வந்து ட்ரையிங் ப்ராசஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் ஏ கெமிக்கல் சேஞ்ச் தட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த பிரிக் எர்த் ட்யூரிங் பர்னிங் ஸோ அப்போ இந்த பிரிக் எர்த்தோட பேர்னிங்கை நம்ம வந்து மூணு ஸ்டேஜஸில் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ அது வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா டீஹைட்ரேஷன் வெட்ரிஃபிகேஷன் ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லி மூணு ப்ராசஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் இல்லாத ப்ராசஸ் எதுன்னு பார்த்தோம்னா ரிடக்ஷன் தான் ஸோ அப்போ அந்த கெமிக்கல் சேஞ்சஸில் இந்த பிரிக் எர்த்தை வந்து பேர்ன் பண்ணும்போது எது வந்து எந்த ப்ராசஸ் வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அந்த ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ் தான் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் லீட்ஸ் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்மால் போர்ட்ஸ் இன் பிரிக்ஸ் ஸோ வந்து இந்த பிரிக்ஸில் வந்து சின்ன சின்ன ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிறதுக்கு எந்த கண் எந்த இன்க்ரீடியன்ட் வந்து இந்த போ ஸ்மால் போர்ட்ஸை வந்து இந்த பிரிக்ஸில் வந்து கிரியேட் அப் கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது எந்த இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தோன்னா ஆர்கானிக் மேட்டர் தான் ஸோ இந்த ஆர்கானிக் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஹார்ம்ஃபுல்லான இன்க்ரீடியன்ட் வந்து பிரிக் எடுத்து வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அது பேர்ன் பண்ணும்போது அது ஃபுல்லாக வந்து எரிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அது எங்கெல்லாம் வந்து இருந்துச்சோ அந்த பிரிக்ஸில் ஃபுல்லாக வந்து ஹோல் ஹோலாக வந்து போர்ட்ஸில் ஃபுல்லாக போர்ட்ஸ் போரஸாக வந்து இந்த பிரிக்ஸை வந்து மாற்றிடும் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த கொஷனில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்பா ஸ்மால் போர்ட்ஸ் இன் பிரிக்ஸ் வந்து எதனால கிரியேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா ஆர்கானிக் மேட்னால தான் வந்து கிரியேட் ஆகுது அடுத்த கொஸ்டின் இன் அப்சார்ப்ஷன் டெஸ்ட் ஆன் பிரிக்ஸ் ஹவு மெனி ஹவர்ஸ் பிரிக்ஸ் ஆர் சோக்ட் இன் வாட்டர் ஸோ வந்து இந்த அப்சார்ப்ஷன் டெஸ்ட்டில் வந்து இந்த பிரிக்ஸை வந்து எவ்வளோ ஹார்ஸ் வந்து இந்த வாட்டரில் வந்து இமர்ஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது எவ்வளோ ஹார்ஸ் பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ் வந்து இமர்ஷனில் வந்து வச்சிருப்பாங்க அடுத்து வாட் இஸ் த லோடிங் ரேட் யூஸ்ட் இன் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட் ஸோ வந்து கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட்டில் வந்து எவ்வளோ ரோடிங் லோடிங் ரேட் வந்து எவ்வளோ அப்ளை பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர்டீன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் பர் மினிட் அந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து இந்த கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட் வந்து கண்ட் பண்ணும்போது லோடிங் ரேட் வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க அடுத்து ஹவு இஸ் த ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் இஸ் ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரிக் இஸ் டெஸ்ட் ஸோ வந்து பிரிக்கோட ஹார்ட்னஸ் வந்து எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஃபிங்கர் நெயில் வச்சு தான் வந்து பிரிக்கோட ஹார்ட்னஸ் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்து வாட் ஷுட் பி அப்சர்வ் ஐடியலி வென் டூ பிரிக்ஸ் ஆர் ஸ்டக் டுகெதர் ஸோ அப்போ ரெண்டு பிரிக்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஒன்றோட ஒன்று வந்து அடிக்கும் போது அதில் வந்து என்ன வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்ன அது மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிறோம்னு பார்த்தோன்னா கிளியர் ரிங்கிங் சவுண்ட் வந்து அதுலேருந்து கிடைக்கும் ஒன்று ரெண்டு பிரிக்கை வந்து நம்ம ஒன்றோட ஒன்று தான் அடிக்கும் போது அடுத்து ஹவு இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பிரிக் டெஸ்டர் ஸோ வந்து பிரிக்கோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இது தான் அந்த பிரிக்கோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க பார்த்தோன்னா அந்த பிரிக்கை வந்து ப்ரோக் பண்ணி அதுலேருந்து கண்டுபிடிப்பாங்க அடுத்த கொஸ்டின் லைம் இஸ் மிக்ஸ்டு வித் பிரிக்கெட் டு ஸோ பிரிக்கெட்டில் வந்து லைம் வந்து எதுக்காக வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஷ்ரிங்கேஜ்
ஸோ அப்போ இந்த குட் பிரீக் வந்து டெம்பரிங் வந்து நல்லா கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையான்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஒரு சின்ன சைஸில் வந்து நம்ம வந்து பிரிக்கை வந்து பிரிக் எடுத்து வந்து எடுத்து அதை வந்து த்ரெட்டு மாதிரி வந்து ஒரு ரோல் பண்ணுவோம் அப்படி ரோல் பண்ணும் போது அந்த த்ரெட்டோட சைஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் பார்த்தோம்னா த்ரீ எம்எம்குள்ளே இருக்கணும் த்ரீ எம்எம் சைஸில் வந்து இருக்கணும் அப்போ த்ரீ எம்எம் சைஸில் வந்து அது பிரேக் ஆகாமல் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நல்ல டெம்பரிங் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்காங்கன்னு அர்த்தம் பிரேக் ஆகிடுச்சுன்னா டெம்பரிங் வந்து சரியாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ அப்போ அது ஸ்மால் த்ரெட்டோட டயமெட்டர் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ எம்எம் அடுத்து விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் பிரிக்ஸ் ஸோ வந்து எது வந்து பிரிக்ஸோட மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதில் ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ட் மாடல்ஸ் ஆஃப் ரப்சர் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் இதெல்லாம் வந்து பிரிக்ஸோட மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி எது வந்து கிடையாதுன்னு பார்த்தோன்னா டெக்ஸ்டர் தான் வந்து கிடையாது ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் த குட் கிளே ஃபார் மேக்கிங் பிரிக் இஸ் ஸோ அப்போ எந்த பிரிக்ஸை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு எந்த கிளே வந்து நல்லா வந்துருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெதரிங் பண்ண கிளே தான் வந்து நல்லா வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதில் வந்து நல்ல பிரிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அடுத்து ஃப்ராக் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் ஸோ ஃப்ராக் வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க பார்த்தோன்னா டிப்ரெஷன் வந்து டாப் ஃபேஸ் ஆஃப் த பிரிக்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த பிரிக்கோட டாப் ஃபேஸில் ஒரு டிப்ரெஷன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து பிரி ஃப்ராக் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் எஃப்ளோரசன்ஸ் இந்த பிரிக்ஸ் இஸ் காஸ்ட் டியூ டு ஸோ வந்து பிரிக்ஸில் வந்து எஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து எதனால் கிரியேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா ஆல்கலிஸ்னால தான் வந்து கிரியேட் ஆகுது த பிரிக்ஸ் விச் ஆர் எக்ஸ்டென்ஸ் எக்ஸ்டென்சிவ்லி யூஸ்டு ஃபார் பேசிக் ரிஃப்ராக்டரிஸ் ஸோ பேசிக் ரிஃப்ராக்டரியில் வந்து பேசிக் ரிஃப்ராக்டரிஸ் இன் ஃபர்னஸ் ஆர் ஸோ பேசிக் ரிஃப்ராக்டரிஸ் வந்து ஃபர்னஸ் பேசிக் ரிஃப்ராக்டரி ஃபர்னஸில் வந்து எந்த டைப் ஆஃப் பிரிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா மேக்னசைட் பிரிக்ஸ் தான் வந்து அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்த கொஸ்டின் வாட் அப்சார்ப்ஷன் டெஸ்ட் ஃபார் பிரிக்ஸ் டன் எஸ் பர் ஸோ வந்து இந்த வாட் அப்சார்ப்ஷன் டெஸ்ட் வந்து அது ஐஎஸ் கோட் படிவாக தான் வந்து அந்த டெஸ்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது எந்த ஐஎஸ் கோட் படின்னு பார்த்தோன்னா ஐஎஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் நைன்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஐஎஸ் கோட் படி தான் இந்த பிரிக்ஸில் வந்து வாட் அப்சார்ப்ஷன் டெஸ்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க பேர்னிங் ஆஃப் பிரிக்ஸ் இன் கிளீன் இஸ் டேக்கன் ஹவு மச் டைம் டு கம்ப்ளீட் த பேர்னிங் ப்ராசஸ் ஸோ அப்போ இந்த பேர்னிங் இந்த கிளீனில் வச்சு இந்த பிரிக்ஸ் வந்து பேர்ன் பண்ணும் போது அந்த பேர்னிங் ப்ராசஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் வந்து எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது எவ்வளோ டைமில் வந்து இந்த கிளீனில் வந்து பேர்னிங் ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அடுத்த கொஸ்டின் த ஆவரேஜ் அவுட் டர்ன் ஆஃப் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக் இன் கிளின் பேர்னிங் இஸ் ஸோ அப்போ கிளின் பேர்னிங்லேருந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்ஸ் வந்து எவ்வளோ உற்பத்தி வந்து பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா எயிட்டி டு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்ஸ் வந்து இந்த கிளின் பேர்னிங் மூலமாக தான் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க அடுத்து இந்த கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் பெர்ஃபரேட்டட் பிரிக்ஸ் ஷுட் நாட் பி லெஸ் தென் ஸோ வந்து பெர்ஃபரேட்டட் பிரிக்ஸோட கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் வேல்யூ வந்து எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தோம்னா செவன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் வந்து இருக்கணும் த பிரிக்ஸ் ஆஃப்டர் மோல்டிங் ஷுட் பி ட்ரைட் இன் ஸோ வந்து இந்த பிரிக்ஸை வந்து மோல்டிங் வந்து பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரைங் ப்ராசஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அது எவ்வளோ நாள் வந்து ட்ரைங் வந்து பண்ணணும்னு பார்த்தோன்னா ஏரில் வச்சு த்ரீ டு எயிட் டேஸு ஆனால் சன்னில் வந்து அந்த ச சன்னில் சன்லைட்டில் வந்து அதை வந்து ட்ரை பண்ணக்கூடாது அடுத்து எ குட் பிரிக் ஷூட் கண்டெயின் அயன் ஆக்சைடு இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸோ வந்து குட் பிரிக் இடத்துல வந்து அயன் ஆக்சைடோட பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஃபைவ் டு செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பிரிங்கிங் கிளே டு எ ப்ராப்பர் டிகிரி ஆஃப் ஹார்ட்னஸ் இஸ் கால்டு ஸோ அப்போ இந்த கிளேயை வந்து நல்ல ப்ராப்பரான ஹார்ட்னஸ் டிகிரியில் வந்து கொண்டு வரதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவோம் அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்னன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா டெம்பரிங் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கிரைண்டிங் கிளே வித் வாட்டர் அண்ட் மேக்கிங் த கிளே பிளாஸ்டிக் இஸ் கால்ட் ஸோ அப்போ எந்த ப்ராசஸில் வந்து இந்த கிளேயோட வாட்டர் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அதனால் பிளாஸ்டிக் ரேஞ்சுக்கு வந்து கொண்டு வருவாங்க ஸோ அந்த ப்ராசஸ் பேர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்னென்னு பார்த்தோன்னா பக்கிங் அடுத்து டெம்பரிங் இஸ் யூஸ்வலி டன் இன் அ டேஷ் இன் ஆர்டர் டு மேனுஃபேக்சர் குட் பிரிக்ஸ் ஆன் அ லார்ஜ் ஸ்கேல் ஸோ வந்து டெம்பரிங் ப்ராசஸ் வந்து எதில் வந்து கண்ட
அடுத்த கொஸ்டின் த பிரின்சிபல் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் எவ்ரி கைண்ட் ஆஃப் பிரிக்கர்த் இஸ் இந்த பிரிக்கர்த்தோட முக்கியமான பிரின்சிபல் கான்ஸ்டன்ட் வந்து எதுன்னு பார்த்தோம்னா அலுமினா தான் எக்ஸஸ் ஆஃப் அலுமினா இந்த கிளே ஸோ வந்து இந்த இப்போ கிளேல வந்து அலுமினாவோட பர்சன்டேஜ் வந்து எக்ஸஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ இந்த கிளே பிரிக்கத்தில் வந்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா மேக்ஸ் த பிரிக் கிராக் அண்ட் வார் ஆன் ட்ரைங் ஸோ வந்து ட்ரைங் ஆகும்போது அந்த பிரிக்கை வந்து கிராக் ஆகும் வார்ப்பிங்கை வந்து கண்டெக்ட் பண்ணிட்டுரும் அதுக்கப்புறம் த ஆவரேஜ் அவுட் டர்ன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்ஸ் இன் கிளாம் பர்னிங் ஸோ வந்து கிளாம் பர்னிங்கில் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்ஸ் வந்து எவ்வளோ மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது எவ்வளோ பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ்டி வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்ஸ் இந்த கிளாம் பர்னிங் மூலமாக வந்து கண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து பண்ணுறாங்க அடுத்து த பிரிக்ஸ் ஆஃப்டர் பர்னிங் இன் கிளின்ஸ் ரெக்வயர் அபவுட் டேஷ் டேஸ் டு கூல் டவுன் ஃபார் அன்லோடிங் ஸோ வந்து இந்த கூலிங் இந்த பிரிக்கை வந்து கிளீனில் வச்சு பேர்ன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு நாளில் வந்து பர்னிங் ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுது அந்த பிரிக்கை வந்து கூலிங் ப்ராசஸ் வந்து எவ்வளோ பீரியடில் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா டுவெல் டேஸ் வரைக்கும் கூலிங் வந்து விட்டுருவாங்க அந்த பிரிக்ஸ் அப்படியே அடுத்த கொஸ்டின் த பிரிக்ஸ் ஷுட் பி பேர்ன் அட் அ டெம்பரேச்சர் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஃப்ரம் ஸோ அந்த பிரிக்ஸை வந்து எவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் வச்சு பேர்ன் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா தௌசண்ட் டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் வச்சு பேர்னிங் ஆப்ரேஷன் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்து ரெஃப்ரக்டரி பிரிக்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் ரெஃப்ரக்டரி பிரிக்ஸ் வந்து எங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா கம்பர்ஷன் ஷாம்பர்ஸில் வந்து இந்த ரெஃப்ரக்டரி பிரிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க த கிளீன் விச் மே ஒர்க் த்ரூ அவுட் த இயர் இஸ் ஸோ வந்து எந்த கிளீன் வந்து வருஷம் ஃபுல்லாக வந்து ஒர்க்கிங் ப்ரோ ஒர்க்கிங் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து பண்ணிகிட்டே வந்துருக்கோம் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஹாஃப் மென்ஸ் கிளீன் தான் அடுத்து த கிளே டு பி யூஸ்ட் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் பிரிக்ஸ் ஃபார் லார்ஜ் ப்ராஜெக்ட் இஸ் டக் அவுட் அண்ட் அலவுட் டு வெதர் த்ரூ அவுட் ஸோ இப்போ இந்த கிளே வந்து நம்ம ரொம்ப லார்ஜ் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து பிரிக்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த கிளே வந்து எந்த சீசனுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து அதை வெல் டக் அவுட் பண்ணி அதை வந்து நல்லா வந்து வெதரிங் ப்ராசஸ் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தோன்னா அந்த மான்சூன் சீசன் ஃபுல்லாக ஸோ அந்த மான்சூன் வந்து வ மான்சூன் ஃபுல்லாக அதை வந்து மான்சூன் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அதை வந்து இந்த கிளேலாம் அது டக் டக் அவுட் பண்ணி அதை வெளியில் வந்து ஃபுல்லாக வெதரிங் ஆப்ரேஷன் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணி அந்த மான்சூன் ஃபுல்லாக வந்து விட்டுருவோம் அதுதான் வந்து ஆப்ஷனே இந்த மான்சூன் ஃபுல்லாக அடுத்து இந்த ஹார்மோனியஸ் மிக்சிங் ஆஃப் த கிளே இன்கிரீடியன்ட் இஸ் கால்ட் எஸ் ஸோ அப்போ இந்த கிளே இன்கிரீடியன்ட் எல்லாத்தையும் வந்து ஹார்மோனியஸ் மிக்சிங் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது எந்த அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்னன்னு பார்த்தா பிளெண்டிங் ப்ராசஸ் த வெயிட் ஆஃப் ஒன் மீட்டர் கியூப் ஆஃப் பிரிக் எர்த் இஸ் அபவுட் ஸோ வந்து ஒன் மீட்டர் கியூப் ஆஃப் பிரிக் எர்த்தில் பிரிக் எர்த்தோட வெயிட் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கேஜி த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அலுமினா அண்ட் சிலிகா இன் குட் ஃபயர் கிளே வெரி ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ ஸோ அப்போ இந்த ஃபயர் கிளேயில் வந்து இந்த அலுமினா அண்ட் சிலிக்காவோட பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அலுமினாவோட பர்சன்டேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவும் சிலிக்காவோட பர்சன்டேஜ் செவன்டி ஃபைவ் வந்து இருக்கும் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கிளாம் பர்னிங் ஆஸ் கம்பேர் டு கிளீன் பர்னிங் இஸ் ஸோ வந்து கிளீன் பர்னிங்கை கம்பேர் பண்ணும்போது கிளாம் பர்னிங்கில் வந்து என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதோட காஸ்ட் இனிஷியல் காஸ்ட் வந்து கம்மியாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அடுத்து ஃபயர் பிரிக்ஸ் ஷுட் பி லேட் இன் ஸோ ஃபயர் பிரிக்ஸ் வந்து லே பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா எந்த இடத்துல எந்த பிளேஸ்லேயும் அது லே பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மாட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஃபயர் கிளே மாட்டர் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் பிரிக் இஸ் நோனஸ் ஸோ வந்து பிரிக்ஸில் வந்து ஸ்வெல்லிங் வந்து கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த டிஃபெக்ட் பேர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அது பேர் பிளாட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து ஃப்ராக்ஸோட சைஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஃப்ராகோட சைஸ் வந்து பார்த்தோன்னா டென் பை ஃபோர் பை ஒன் சென்டிமீட்டர் வெட்ரிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிரிக்ஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் அட் அபவுட் ஸோ வந்து வெட்ரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் வந்து இந்த பிரிக்ஸில் வந்து எவ்வளோ எந்த டெம்பரேச்சர் ரேஞ்சில் வந்து கண்டெக்ட் ஆகும் பார்த்தோன்னா தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் வந்து கண்டெக்ட் ஆகும் இந்த ரா பிரிக்ஸ் ஸ்ட்ரிங்ஸ் டியூரிங் ட்ரையிங் அண்ட் வார்ப் டியூரிங் பர்னிங் பிகாஸ் ஆஃப் ஸோ வந்து இந்த ரா பிரிக்ஸ் வந்து ட்ரையிங் அப்போ ஷ்ரிங்கேஜ் ஆகிறதும் பர்னிங் அப்போ வார்ப்பிங் வந்து நடக்கிறதும் எந்த இன்கிரீடியன் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது எதனால் நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸஸ் ஆஃப்